Nabawasan na po ang hawaan ng COVID-19 sa Pilipinas, maging ang bilang ng mga namamatay ayon po yan sa Department of Health. Pero hindi pa rin daw dapat maging kampante ang publiko. Nakatutok si Leigh Alvin. Ayon sa Department of Health, nabawasan na ang hawaan ng COVID-19 sa Pilipinas matapos ang Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ang atin po dating rate of transmission, yung tinatawag na r not na sa mga tatlo hanggang apat na tao, mm -hmm. pag ang isang tao makakapanghawa uh, ng tatlo hanggang apat. Mm -hmm. Ngayon po, one na lang ang ating uh, r not or transmission rate. Ibig sabihin, for every person, Uh, it's just one na maari na maging apektado or ma mapanghawahan. Pero ayon sa mga eksperto, para makitang talagang bumabagal na ang pagkalat ng sakit, ang reproduction number ay dapat mas mababa pa sa one. According to international standards or international experiences, sinasabi nila mas maganda kung less than one. But at least we have already reduced it from three to four to just one right now. Kaya raw bumababa na ang bilang ng mga bagong kaso pati ang mga pagkamatay. Sa graph na ito, makikitang bumababa na ang bilang ng mga namamatay dahil sa COVID-19. Indikasyon daw ito na nag improve na ang gamutan ng sakit sa Pilipinas dahil mas nasasanay na rito ang mga doktor. Magmula po sa average na 25.3 deaths kada araw nung simula po nung Abril, bumaba na po tayo sa 1.6 deaths kada araw sa katapusan ng Mayo. Pero hindi ito ang panahon pa para mag-relax ayon sa DOH, lalo't GCQ na sa Metro Manila at iba pang mga lugar, mas malaki ang tsansa ng hawaan dahil mas marami na ang lumalabas. Gawin ng way of life, ika nga ang pagsusuot ng mask, physical distancing, madalas na paghuhugas ng kamay, cough etiquette at pagpapalakas ng resistensya. Sa Italy, dalawang doktor ang nagsabing nabawasan na ang bagsik ng virus. Nabawasan daw ang viral load o dami ng virus sa kanilang mga swab sample kumpara noong magsimula ang outbreak. Ayon kay Dr. Alberto Zangrilio, head ng San Rafael Hospital sa Milan na isa sa mga lubhang naapektuhan ng COVID-19. Sabi naman ni Dr. Mateo Bassetti, head ng Infectious Diseases Clinic sa San Martin Hospital sa Genoa, kumina na raw ang virus base sa kanilang obserbasyon. Pero ayon sa Health Ministry ng Italy, masyado pang maaga para sabihin na pagtagumpayan na ang COVID-19. Wala pa raw itong scientific evidence. Ganito rin ang sinasabi ng DOH. Kailangan pang pag-aralan maigi ito, no? Samantala, nagpapatuloy ang validation ng Epidemiology Bureau ng DOH sa itinatalang positive individuals. Kailangan daw dumaan sa validation ang datos bago itala ang mga ito bilang confirmed case. Lalot nakita raw na karamihan sa 23,000 na nakatalang positive individuals nitong mga nakarang araw ay may duplication o nadoble. Lee Alves, Nakatutok, 24 Horas.